C'est une causerie débat qui réunit les membres de l'Assemblée nationale, les élus communaux du Septentrion et les étudiants de l'Université de Paracou. Au cœur de ces échanges, la prévention de l'extrémisme en violent et la lutte contre le terrorisme. L'objectif est de discuter autour des causes et conséquences de l'extrémisme violent dans les régions attaquées. L'Institut parlementaire du Bénin est l'initiateur de ce séminaire, financé par l'USAID et l'Institut républicain international. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à la situation des effets du terrorisme que le Bénin n'aurait certainement pas envisagé vivre, car à l'époque, étant dans la quiétude absolue, alors que d'autres pays en subissaient déjà les affres. La problématique du terrorisme et de la prévention de l'extrémisme violent qui à la fois inquiète et interpelle la conscience collective de toute la société et particulièrement de la région septentrionale du Bénin se trouve être aujourd'hui l'un des défis majeurs face auxquels toutes les forces agissantes du pays sont obligées de mener des actions concrètes. Et l'activité de ces jours s'inscrit dans cette démarche de sensibilisation auprès des cibles pertinentes car c'est clair que l'Assemblée nationale, comme l'institution qui représente les intérêts du peuple béninois, joue un rôle clé dans la lutte contre cette menace qui nous touche tous. Les députés à l'Assemblée nationale se sentent directement impliqués dans cette lutte car, selon eux, le terrorisme et l'extrémisme violent sont des problèmes urgents. Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant ici le président de l'institution, le martèle clairement. Il est impératif que nous, en tant que représentants du peuple, maires, élus communaux, responsables à divers niveaux, sages et notables, jeunes et femmes, nous nous engageons dans une réflexion approfondie pour déterminer des actions concrètes à mener pour assurer la sécurité de nos citoyens et préserver l'intégrité de notre nation. La tâche qui nous incombe aujourd'hui n'est pas seulement de discuter de politique et de législation, mais également de réaffirmer notre engagement envers les principes fondamentaux de la démocratie et de la justice. Il est important, selon l'autorité parlementaire, de renforcer les liens entre l'État et les citoyens afin de promouvoir une bonne culture de prévention, de dialogue et de résilience face à l'extrémisme violent. En tant que représentant et élu du peuple, nous avons la responsabilité de veiller à ce que chaque voix soit entendue et que chaque préoccupation soit prise en compte dans nos délibérations. Au total, cinq panels riches en connaissances ont meublé ces échanges. À terme, les différents participants se disent prêts pour l'information et la résilience face au terrorisme et à l'extrémisme violent au Bénin.